আবার তোমাদের সামনে চলে আসলাম অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদের জন্য টেরিডো ফাইটসের ক্লাস নিয়ে আমরা আজকে টেরিডো ফাইটসের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব অলরেডি আমরা বোধ হয় তিনটা ক্লাস টেরিডো ফাইটসের করছি সেখান থেকে আমরা টেরিডো ফাইটসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহ টেরিডো ফাইটসের স্টিলের গঠন স্টিলের বিবর্তন এইগুলো বোধ হয় আমরা আলোচনা অলরেডি করে ফেলছি তা যা হোক সে তোমাদের এই পেপারটাতে ব্রায়োফাইটসও আছে এবং টেরিডোফাইটসও আছে তো ব্রায়োফাইট এবং টেরিডোফাইট দুইটা অংশই থেকেই প্রশ্ন হয়ে থাকে বা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে শিখতে হবে অনার্স পড়তে গেলে তা তার মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট হলো টেরিডোফাইটস আর ফিফটি পারসেন্ট হলো ব্রায়োফাইটস নিয়ে তোমাদের সিলেবাসটা গঠিত হয়েছে তো সেই হিসাবে টেরিডোফাইটসের যতটুকু যে টপিকগুলো আলোচ্য বিষয় আছে ঠিক তেমন পরিমাণ হলো আলোচ্য বিষয় কিন্তু ব্রায়োফাইটাতেও আছে তো যাই হোক আমরা এখন টেরিডোফাইটসের যে টপিকগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা এখন আপৎকালীন ক্লাস মানে ব্যবস্থা এটা আমাদের আল্লাহ তালা আমাদের যেদিন ক্ষমা করবেন আমরা যখন আবার ক্লাসরুমে ফিরে যেতে পারবো তখন আরও অনেক বেশি ডিটেলে আমরা স্টাডি করার চেষ্টা করব। বাট এখন যেহেতু আমরা যে পর্যায়ে আসছি এখন আমরা চেষ্টা করব প্রথমেই যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলাকে আমরা আগে আগে পড়তে সেই গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলা আগে পড়ে রাখলে যেটা সুবিধা হবে যে আমরা যখনই হলো আমাদের দুর্যোগ কেটে গেলে আমাদের যখন শিক্ষা কার্যক্রম আবার পুরা দমে শুরু হবে তখন হয়তো বা আমরা খুব বেশি সময় পাব না আমাদের সামনে তোমাদের সামনে এক্সাম চলে আসবে তোমরা তোমরাও খুব বেশি সময় পাবা না তা সেই কারণে আমরা আগে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলাকেই বেশি বিবেচনায় নিয়ে নিব নিয়ে আমরা সেইগুলা নিয়ে স্টাডি করব তারপরে যদি আমরা সময় পাই যখন ক্লাস খুলবে তখন আমরা আরও বেশি ডিটেলে যে সিলেবাসে যা আছে সব ইনশাল্লাহ আমরা শেষ করব কিন্তু প্রাথমিকভাবে আমরা চেষ্টা করব প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলাই বেশি বেশি করে বা গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলাই আলোচনা করতে তো দেখো যে টেরিডোফাইটসের যে ক্যারেক্টারিস্টিস এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল টেরিডোফাইটস পড়তে গেলে তার বৈশিষ্ট্য আগে জানাটা খুবই জরুরি সেটা আমরা জেনে ফেলছি দ্বিতীয় যেটা ছিল সেটা হলো স্টিলি স্টিলিয়ের বিবর্তন স্টিলের প্রকারভেদ এবং এই স্টিলের বিবর্তন সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটাও কিন্তু আমরা শিখে গেছি ভেরি ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক ছিল সেটা সেটাও আমরা মোটামুটি আলোচনা করে ফেলছি এখন তোমাদের আরও অনেক টপিক আছে টপিক অল্পনার যে এই সিলেবাসটা যথেষ্টই বড় তো সেখানে আরও বেশ কিছু টপিক আছে প্রথম দিকে যদি দেখো তাহলে দেখবা টেরিডোফাইটসের উৎপত্তি এবং বিবর্তন এমন একটা টপিক আছে তো সেই টেরিডোফাইটসের উৎপত্তি এবং বিবর্তন তারপরে টেরিডোফাইটসের উদ্ভিদগুলা মানে টেরিডোফাইটস যারা আছে তারা স্পোর কীভাবে নিঃসরণ করে সেরকম একটা ওভারঅল সব টেরিডোফাইটস মানে সকল টেরিডোফাইটসের ক্ষেত্রে এটা যে টেরিডোফাইটসেরা স্পোর কীভাবে নিঃসরণ করে এমন একটা টপিকও তোমাদের সিলেবাসে আছে আরও যেটা আছে সেটা হলো টেরিডোফাইটসের ক্লাসিফিকেশন তা যাই হোক আমি এখন সিলেবাসটা নিয়ে যাচাই বাছাই করে যেটা দেখলাম সেটা হলো টেরিডোফাইটসের ক্লাসিফিকেশন অবশ্যই আমাদের পড়তে হবে এবং সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে টেরিডোফাইটসের ক্লাসিফিকেশন পড়ার আগে যদি আমরা প্রত্যেক এই যে ক্লাসিফি প্রত্যেক বিভাগের খেয়াল করো টেরিডোফাইটসের ক্লাসিফিকেশন করলে তো আমরা জানি যে টেরিডোফাইটসে অনেকগুলি বিভাগ আছে বেশ কিছু বিভাগ আছে তাহলে সেই বিভাগগুলির প্রত্যেকটা বিভাগের যদি একটা করে মডেল বা একটা করে উদ্ভিদকে নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করে নিতে পারি যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে সেইটাকে যদি আমরা আলোচনা করে নিতে পারি তাহলে পরবর্তীতে যখন তার পরবর্তীতে যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন পড়ি তাহলে ক্লাসিফিকেশনটা পড়তে আমাদের জন্য খুব ইজি হবে কারণ প্রত্যেক বিভাগেরই কিন্তু বৈশিষ্ট্য থাকে উদাহরণ থাকে তা সেই উদাহরণ ধরেই আমরা আগে পড়ব পরে আমরা এই উদাহরণ ধরে অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের একটা করে উদ্ভিদের মানে যে উদাহরণ আছে সেই উদ্ভিদের গঠন এবং তার জীবনচক্র বা লাইফ হিস্টোরি আমরা পড়ে নিব অন্তত একটা করে প্রত্যেক বিভাগের তাহলে যেটা হবে পরে সেই সেই বিভাগগুলার যে বিভাগগুলা নিয়ে পরবর্তী আমরা স্টাডি করব তার বৈশিষ্ট্য আমরা একবারেই বুঝে যাব আর এখন যদি আমরা আগে শ্রেণীবিন্যাস পড়ি তাহলে যেটা হবে যে আগে তার বৈশিষ্ট্য বুঝে তারপরে আমাদের ওই মডেল ধরে আবার বুঝতে হবে তা আমার মনে হয় যে আগে মডেল ধরে আমরা পড়ে নিই অর্থাৎ প্রত্যেক বিভাগের একটা করে প্ল্যান নিয়ে একটা দুইটা করে প্ল্যান নিয়ে আমরা আগে স্টাডি করে নিব যেটা সিলেবাসে আসে 
নিলে দেখবা যে প্রত্যেকটা বিভাগের বৈশিষ্ট্য তুমি এমনিতেই পেরে যাবা তখন তো সেই কারণে বাড়তি পরিশ্রম আর করা লাগবে না তাই আগে আমরা ক্লাসিফিকেশন না পড়ে আমরা আগে যেটা করতে চাচ্ছি আমি যে প্রত্যেক বিভাগের একটা করে উদ্ভিদকে অন্তত একটা একটা দুইটা করে উদ্ভিদকে নিব টেডিওফাইটসকে নিব এবং তাদের লাইফ হিস্টোরি আগে আমরা স্টাডি করে নিব তারপরে গিয়ে আমরা ক্লাসিফিকেশনে যাই আর সাধারণ ক্লাসিফিকেশনের নলেজ কিন্তু তোমাদের আসছে সেইটা দিয়ে আপাতত চলবে তো যাই হোক এইটা একটা টপিক আর একটা যেটা আছে যে টেডিওফাইটসের উৎপত্তি আর বিবর্তন তো উৎপত্তি আর বিবর্তনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে উৎপত্তির দুইটা মতবাদ বেশি প্রচলিত তার মধ্যে সব থেকে যে মতবাদকে গ্রহণযোগ্য সেটা হলো ব্রাউফাইট থেকে টেডোফাইটের উৎপন্ন উৎপত্তি মতবাদ আবার আর একটা মতবাদও আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি শৈবাল থেকে টেরিডোফাইটসের উৎপত্তির মতবাদ তবে শৈবাল থেকে টেডোফাইটসের উৎপত্তির মতবাদের থেকেও ব্রায়োফাইটা থেকে টেডোফাইটার যে উৎপত্তি এই মতবাদটা বেশি গ্রহণযোগ্য আর সেই মতবাদগুলো যখন আমরা বলবো তখন অ্যান্থোসেরোটি মতবাদ বা এরকম অনেক মানে ব্রায়োফাইটটা থেকে টেডোফাইটের উৎপাদনের মতবাদ যেগুলো আছে সেটাও কিন্তু একটা না অনেকগুলা মতবাদ তো সেই মতবাদগুলো বুঝতে গেলে আমাদেরকে কিছু টেরিডোফাইট সম্পর্কে তাদের গঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে প্লাস ব্রায়োফাইটার গঠন সম্পর্কে বা ওই যে যেরকম বললাম যে অ্যান্থোসেরোটি যে থিওরি সেটা পড়তে গেলে অ্যান্থোসিরোস সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তো এই জন্য আমরা মনে হয় যে তোমাদের ব্রায়োফাইটা কিছুটা আগাবে আর টেডিওফাইটসের এক একটা ইসের বিভাগের একটা করে উদ্ভিদ বা দুইটা করে উদ্ভিদ নিয়ে আমরা পড়ে নেওয়ার পরে যদি আমরা এই উৎপত্তি এবং বিবর্তনের মতবাদগুলো আমরা পড়ি তাহলে সেটা বুঝতে আমাদের জন্য আরও বেশি সুবিধা হবে তা যাই হোক সব কিছু মিলে আমি যতটুকু বুঝছি বা নিয়মিত যেহেতু পড়াই বেশ অনেক বছর ধরেই আমি পড়াচ্ছি এই টেরিডোফাইটস তাই পড়ানোর সময় আমার কাছে মনে হয়েছে এই পদ্ধতিটাই বেটার যে আগে আমরা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো জানবো স্টিলি কি স্টিলি সম্পর্কে একটু জেনে নিব তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে বিভাগ ধরে প্রত্যেক বিভাগের একটা থেকে দুইটা উদ্ভিদের লাইফ হিস্টোরি পড়ার পরে যদি আমরা শ্রেণীবিন্যাস এবং ওই যে বললাম যে উৎপত্তি বিবর্তন এইগুলা এবং ওই যে স্পোর নিঃসরণের যে মতবাদগুলো এইগুলো যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে তখন বুঝতে আমাদের অনেক বেশি সুবিধা হয় যদিও এটাতে তোমাদের এই সে সিলেবাসের অর্ডারটা হলো ব্রেক হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় যে এইভাবে পড়লে আমাদের আগে যেগুলো আমরা ছেড়ে আসছি সিলেবাসের সেইগুলো আমরা পরবর্তীতে খুব সহজেই বুঝে যাব ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি হলো যেটা আমরা এখন শুরু করতে পারি সেটা হলো প্রথম প্রথম আমরা যেটা করব সেটা হলো সাইলোফাইটা নামে একটা বিভাগ আছে টেরিডোফাইটসের এই সাইলোফাইটা বিভাগের একটা উদ্ভিদ নাম তার তার জেনাস নেম হলো সাইলোটাম তাহলে সাইলোফাইটা বিভাগের সাইলোটাম জেনাসের যে প্লান্টগুলো আছে বা টেরিডোফাইটসগুলো আছে তাদের নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করব তাহলে কি হবে তাহলে সাইলোফাইটা বিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে কিন্তু আমাদের খুব ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সে সাইলোটামের বৈশিষ্ট্য যেগুলো আছে সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আমরা সাইলোফাইটার বিভাগের সব হলো টেরিডোফাইটসেই পাব আশা করি সাথে হয়তো বা কিছু অ্যাড করতে হবে তা যাই হোক তাহলে আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো এই সাইলোফাইটা বিভাগের সাইলোটাম নামক যে জেনাস সেই জেনাস জেনাস মানে হলো বর্গ বর্গ এই সে গন সরি গন জেনাস মানে গন তাহলে যে সাইলোটাম নামে যে গনটা সেই গনের যে উদ্ভিদগুলো আছে বা টেরিডোফাইটসগুলো আছে তাদের ওভারঅল তাদের ওভারঅল ক্যারেক্টারিস্টিস অর্থাৎ তাদের গঠন জনন অর্থাৎ তাদের লাইফ হিস্টোরি টোটালটা আগে আমরা স্টাডি করব তাহলে যে কোনো ইয়ে সে উদ্ভিদ বা প্রাণী নিয়ে স্টাডি করতে গেলে আগে তার শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান আমাদের জানতে হয় তাহলে আমরা প্রথমেই এই সাইলোটামের শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান আগে দেখে নিব তারপর তার গঠন এবং অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করব তাহলে তোমরা এসে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা হলো স্ক্রিনে এখানে আমার ল্যাপটপের স্ক্রিনে সাইলোটামকে দেখতে পাচ্ছ এবং পাশে শ্রেণীবিন্যাসটা বোধ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রেখো যদি কারো ফোনে এটা উল্টা দেখাই তাহলে সে সেটাকে হলো ই করে নিয়ে ফিলিপ করে নিয়ে নিয়ে তারপরে এই শ্রেণীবিন্যাসটা একটু 
ভালো মতো মুখস্থ করে নিও কারণ শ্রেণীবিন্যাসগত যে অবস্থান এইটা আসলে মুখস্থ ছাড়া আসলে কোনো বিকল্প নাই মুখস্থ তোমাদের করতেই হবে এটা তা যাই হোক যদি কারো ফোনে উল্টা আসে তাহলে সে হলো ফ্লিপ করে নিও নিয়ে সোজা করে নিয়ে মুখস্থ করো তাহলে দেখো যে আমরা এখন যদি সাইলোটাম পাশে যে যে চিত্রটা দেখছো সেটা হলো যে ছবিটা সেটা হলো সাইলোটামের স্পোরোফাইটের ছবি এখন স্পোরোফাইট কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা সাইলোটামের একটু শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান দেখে নিই তাহলে সাইলোটামের ডিভিশনের নাম হলো সাইলো ফাইটা সাইলোটামের ডিভিশন নেম হলো সাইলো ফাইটা তারপরে যদি আমরা দেখি তাহলে ক্লাস তাহলে সাইলো সাইলোটামের ক্লাস নেম হলো সাইলো সাইলোটো টপসিডা সাইলোটপসিডা ক্লাস নেম হলো সাইলোটপসিডা আচ্ছা তারপরে হলো অর্ডার 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 হলো সাই সাইলোটো সাই সাইলোটালিস সাইলোটালিস তারপরে যেটা ফ্যামিলি সেটা হলো সাইলোটাসি আর জেনাস হলো সাইলোটাম জেনাস হলো সাইলোটাম এখন বলতে পারো যে স্যার যে সাইলোটাম সাইলোটাম বলছেন কিন্তু সামনে তো পি আছে তাহলে তো পিসলোটাম হয়ে যাবে নাকি না এখানে হলো যে পিটা উজ্জ থাকে আর এস থেকে তুমি এখান থেকে উচ্চারণটা প্রোনাউন্সিয়েশনটা শুরু করবা তাইলে উচ্চারণ দেখবা সাইলোটাম হয়ে যাবে এখানে পিটা উজ্জ থাকে যেমন টেরিডোফাইটসের উতে কিন্তু পি উজ্জ থাকে ঠিক সাইলোটামের ক্ষেত্রেও সেইটাই হয়ে থাকে ঠিক আছে পি দিয়ে শুরু হইলেও আমরা পিটাকে উজ্জ রেখে তারপরে উচ্চারণ করব তাহলে আমি আবার বলি যে সাইলোটামের যে ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাসগত অবস্থান তাতে তার ডিভিশন নেম কি তার ডিভিশন বা বিভাগের নাম হলো সাইলো ভাইটা ক্লাস বা শ্রেণীর নাম সাইলোটপসিডা অর্ডার বা বর্গের নাম সাইলোটালিস ফ্যামিলি বা গোত্রের নাম হলো সাইলো সাইলোটাসি আর জেনাস বা গণের নাম সাইলোটাম তার মানে আমরা সাইলোটাম গণ নিয়ে আলোচনা করব এই গণে অনেকগুলা কিন্তু প্রজাতি আছে সাইলোটাম জেনাস বা গণে অনেকগুলা প্রজাতি আছে তাহলে এই সাইলোটাম গণে যে প্রজাতিগুলো আছে তার কমন যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো সেইগুলা নিয়েই মূলত আমরা আলোচনা করব ওকে তাহলে এবার প্রথমেই যেটা আমাদের বুঝতে হবে সেটা হলো সাইলোটামের দৈহিক গঠন এবার সাইলোটামের দৈহিক গঠনের বিষয়টা যখনই আসবে তখন আমাদেরকে দুইটা বিষয় সাইলোটামের দেহে তাদের জীবনচক্রে দুইটা দেহ আমরা দেখে থাকি একটা দেহকে আমরা বলে থাকি স্পোরোফাইট আর একটা দেহকে আমরা বলে থাকি গ্যামিটো ফাইট তবে খেয়াল করো তুমি সারাক্ষণ অর্থাৎ যখনই যাবা তখনই কিন্তু তুমি সাইলোটামের স্পোরোফাইটকে দেখতে পাবা গ্যামিটোফাইট কিন্তু ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হয় তারপরে তার পারপাস সার্ভ করে অর্থাৎ আবার নতুন স্পোরোফাইট তৈরি করে গ্যামিটোফাইট কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তার মানে আমরা বলতে পারি যে সাইলোটামের জীবনচক্রে অর্থাৎ লাইফ সাইকেলে মেন প্রমিনেন্ট যে বডিটা প্রমিনেন্ট যে বডি অর্থাৎ প্রধান যে বডিটা সেইটা কিন্তু স্পোরোফাইট যেইটা তুমি সার্বক্ষণিকভাবে পাচ্ছ আর মাইনর যে বডিটা যেটা ক্ষণিকের জন্য উৎপন্ন হয় সেটা হলো গ্যামিটোফাইট যেটা গ্যামিট উৎপাদন করে তারপর সেই গ্যামিটগুলোর মিলনে যাই ঘটায় বেশ অনেক ঘটনা ঘটে ঘটে ফাইনালি গিয়ে আমরা একসময় আবার স্পোরোফাইট সেই গ্যামিটোফাইট থেকে আবার নতুন স্পোরোফাইট পাই তো সেই হিসাবে যদি আমরা দেখি তাহলে এদের লাইফ সাইকেলে সবসময় কিন্তু তুমি স্পোরোফাইট পাচ্ছ মাঝে হয়তো বা স্পোরোফাইট থেকে গ্যামিটোফাইট তৈরি হয় ক্ষণিকের জন্য আবার গ্যামিটোফাইট থেকে দ্রুতই কিন্তু আবার স্পোরোফাইটের সৃষ্টি হয়ে যায় এবং গ্যামিটোফাইটটা তখন নষ্ট হয়ে যায় তার মানে গ্যামিটোফাইট কিন্তু এদের লাইফ সাইকেলের পারমানেন্ট বডি না লাইফ সাইকেলে খুবই মাইনর একটা সময়ের জন্য গ্যামিটোফাইটের আবির্ভাব ঘটে কিন্তু মেজর পুরা লাইফ সাইকেলটা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে লাইফের ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু আমরা এদের স্পোরোফাইটটাকে দেখে থাকি তাই আমরা বলে থাকি যে এই সাইলোটাম শুধু না সকল টেরিডোফাইটসের প্রধান যে বডিটা সেটা হলো স্পোরোফাইট অর্থাৎ এই বডিটা হলো স্পোর্ট প্রডিউস করে আর যে বডিটা গ্যামিট প্রডিউস করবে সেটাকে আমরা বলবো গ্যামিটোফাইট তার মানে সাইলোটামের স্পোরোফাইটটাই যেহেতু প্রমিনেন্ট বডি তাই আজকে আমরা সাইলোটামের স্পোরোফাইট নিয়েই মূলত আলোচনাটা করব যে স্পোরোফাইটের গঠন কেমন এবং স্পোরোফাইটের কোথায় কিভাবে হলো স্পোর উৎপন্ন হয় এইগুলা নিয়েই মূলত আজকে আমাদের আলোচনা হবে তারপরে আমরা গ্যামিটোফাইট নিয়ে 
এবং এদের লাইফ সাইকেল নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব ওকে তাহলে এদের স্পোরোফাইটের গঠন যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে প্রথমেই এদের স্পোরোফাইটকে দেখতে হবে তোমরা স্ক্রিনে এই পাশে যে অংশটুকু দেখছো অ্যাকচুয়ালি এটা সাইলোটামের স্পোরোফাইটেরই ছবি তারপরেও আমি শুধু সাইলোটামের একটা স্পোরোফাইটকে বাস্তব স্পোরোফাইটকে তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি এই যে দেখো তাহলে এইটা হলো এখন তোমরা যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এইটা হলো সাইলোটামের স্পোরোফাইটের একাংশ পুরাপুরি স্পোরোফাইট কিন্তু এইটা না স্পোরোফাইটে যতটুকু অংশ আমি এখন স্ক্রিনে শো করছি তা ছাড়াও কিন্তু আরও অংশ স্পোরোফাইটে এই নিচের দিকে কিন্তু আছে তাহলে এইটা হলো স্পোরোফাইটের একাংশ আমি বলবো তাহলে এই স্পোরোফাইটের যে অংশটুকু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এইটা গ্রিন কালারের প্রথম বৈশিষ্ট্য কিন্তু এদের পুরা অংশ কিন্তু গ্রিন কালারের না কারণ এদের স্পোরোফাইট দুই ধরনের অংশ নিয়ে গঠিত খেয়াল করো একটা হলো দুই ধরনের শাখা নিয়ে গঠিত একটা হলো শায়িত শাখা যেটা মাটির মধ্যে থাকে আর একটা হলো উলম্ব শাখা তোমরা এখানে সেই উলম্ব শাখা বা বায়বীয় শাখা যেটারে আমরা বলি সেই বায়বীয় অংশটুকুকেই তোমরা দেখছো আর মাটির মধ্যে যে অংশটুকু থাকে সেই অংশটুকু কিন্তু এই ছবিটাতে নাই তার মানে সাইলোটামের স্পোরোফাইটে আমরা দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত হইতে দেখি একটা মাটির মধ্যে থাকা অংশ আর একটা মাটির উপরে থাকা অংশ তবে উপরে যে অংশটুকু থাকে সেটা কিছু কিছু প্রজাতিতে খাড়াভাবে উঠে আসে আবার কিছু কিছু প্রজাতিতে কি ঝুলে যায় তাইলে ঝুলে যারা খাড়াভাবে উঠে আসে তারা কি দৃঢ় আর যারা ঝুলে যায় তারা কি নমনীয় তাই যে আমরা যদি সাইলোটাম নোডাম নামে একটা প্রজাতি আছে তার ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি কি যে সেখান থেকে যে এই সে বায়বীয় অংশটুকু যেটা বের হয় সেটা খাড়াভাবে শক্তভাবে উপরের দিকে উঠে আসে আর আবার আমরা সাইলোটাম ক্যালা ক্যালাসিডাম নামে একটা প্রজাতি দেখি তাদের ক্ষেত্রে কি হয় বায়বীয় অংশটুকু হলো ঝুলে পড়ে অর্থাৎ তারা কিন্তু এত দৃঢ় না রিজুতা নাই তার তেমন তারা কিন্তু ঝুলে পড়ে তার মানে ঝুলন্ত বায় বায়বী অংশও আমরা পেতে পারি আবার শক্ত খাড়া বায়বী অংশও কিন্তু আমরা পেতে পারি এই সাইলোটামের প্রজাতিভেদে ওকে তাহলে এবার মাটির মধ্যে যে অংশটুকু থাকে সেই অংশটুকুকে আমরা বলে থাকি হলো রাইজম তবে একটু খেয়াল করো যে সাইলোটামের অনেক প্রজাতি আছে যারা কিন্তু পরশ্রায়ী তাহলে পরশ্রায়ী যারা তারা গাছের উপরে জন্মে এবং সেই গাছের উপরে যে মাটি জমা হয় বা গাছের সে গাছের পাতা বা অন্যান্য অংশ দিয়ে নারকেল গাছেও জন্মাইতে দেখা যায় তো সেই গাছের কিছু অংশ পচে যে যখন একটু হিউমাস তৈরি হয় বা তখন সেই হিউমাস বা মাটির মধ্যে যে মাটি সৃষ্টি হয় তার মধ্যে গিয়ে মূলত এদের সাহিত্য কাণ্ড অর্থাৎ মাটির মধ্যস্থিত কাণ্ড উৎপন্ন হয় আমরা এই কথাগুলা এখানে না বলে আমরা বোধ হয় মুখে না বলে আমরা বোধ হয় একটা ছবি দেখি তাহলে ছবি দেখলে আমাদের এটা বুঝতে আরও বেশি সুবিধা হবে এখানে দেখো আমরা এখন সাইলোটামের একটা আগে তো বাস্তব ছবি দেখলাম এবার আমরা এই এবার আমরা আঁকা ছবি এবং সেটা পুরাটা এই এই ছবিতে পুরা সাইলোটামের স্পোরোফাইটটাই দেখানো হয়েছে অর্থাৎ বায়বীয় শাখাও দেখানো হয়েছে আবার ভূনিম্নস্ত শাখাও দেখানো হয়েছে এই যে এখানে দেখো আমরা যদি এখানে দেখি আমরা বোধ হয় আর একটু জুম করতে পারব হ্যাঁ আমরা এই যে যদি এখন দেখি এখানে এই যে এখানে যেটা দেখাইছে এই যে অংশটুকু অনিয়তকার অনিয়ত শাখা অনিয়ত শাখা বলতে যে শাখা এলোমেলোভাবে তৈরি হয় কোনো ধরনের কোনো কি নিয়ম মেনে শাখা তৈরি হয় না যে দিকে জায়গা পায় সেই দিক থেকে শাখা বের হয় তাহলে এমন অনিয়তাকার বা অনিয়মিত শাখার সমন্বয়ে গঠিত ভূনিম্নস্ত অংশ হয় যেইটাকে আমরা বলে থাকি রাইজম এখন খেয়াল করো রাইজম শব্দটা যখনই বলবো তখন আবার কিন্তু রাইজম কি সেটা একটু মনে করাই দেওয়ার প্রয়োজন আছে তোমাদের বলে আমি মনে করছি সেটা হলো ভূনিম্নস্ত যে কোনো কাণ্ডকেই আমরা রাইজম বলে থাকি অর্থাৎ মাটির মধ্যে যে রূপান্তরিত কাণ্ড থাকে অবশ্যই গেলে মাটির নিচে গেলে কাণ্ডটা রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই রূপান্তরিত কাণ্ডকে আমরা বলে থাকি হলো রাইজম তাহলে এই সাইলোটামের এই অংশটুকু মাটির মধ্যে আসে এবং এইটা হলো 
সাইলোটামের কাণ্ডেরই কিন্তু অংশ তাই এই অংশটুকুকে আমরা বলি রাইজম তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে সাইলোটামে দুই ধরনের কাণ্ড থাকতে দেখা যায় এক রাইজম আর একটা কি বায়বীয় কাণ্ড এই যে এখান থেকে যেটা উঠে গেছে সেটা হলো বায়বীয় কাণ্ড আর এই যে যতটুকু অংশ মাটির মধ্যে আছে এই অংশটুকু হলো যে অনিয়মিত শাখা বিশিষ্ট যে অংশটা সেইটাই হলো মূলত রাইজম এবার এদের কিন্তু মূল নাই খেয়াল করো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু জানি টেন্ডোফাইটসে কি থাকে মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভেদিত হয় কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মূল নাই এবং প্রকৃত পাতাও কিন্তু নাই যে কারণে এদেরকে আদি টাইপের হলো টেরিডোফাইটস বলা হয় এবং আদি এবং সরল টেরিডোফাইটস এদেরকে বলা হয় যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম তত বেশি কি সরল আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশি কাদের যারা উন্নত যাদের কম তারা কি আদি টাইপের তাহলে এরা হলো এক ধরনের আদি টাইপের এবং আমরা আদি বা সরল এই দুইটা বিশেষণে কিন্তু এদেরকে বিশেষায়িত করে থাকি তাহলে আদি এবং সরল টাইপের হলো টেরিডোফাইটস এই সাইলোটাম ওকে তাহলে এদের এইটা হলো সেই কি বললাম রাইজম এবং এদের বললাম যে মূল নাই তবে এদের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমের মতো কিছু গঠন থাকতে দেখা যায় যেগুলো মূলের মতোই কাজ করে তাদেরকে আমরা বলে থাকি হলো রাইজয়েড কি বলি রাইজয়েড তারা মূলের মতোই কাজ করে তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার তাহলে রাইজয়েড আর মূলের মধ্যে পার্থক্য কি কাজ যেহেতু সেম মূল যেমন পানি এবং খনিজ লবণ কি শোষণ করে রাইজয়েডগুলাও ঠিক পানি খনিজ লবণ শোষণের কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হলো মূল যদি হতো তাহলে তার মধ্যে পরিবহন টিস্যু থাকতো মূল রোম থাকতো অর্থাৎ জটিল গঠনের হতো জটিল গঠনের পানি এবং খনিজ লবণ শোষণের অঙ্গ হলো কি মূল আর একেবারে সরল যেখানে পরিবহন টিস্যু নাই সেই কি মূল রোম টোম নাই সাধারণত এক কোষি বহু কোষি হইলেও রাইজয়েডে কোনো ধরনের কোনো পরিবহন টিস্যু থাকে না তাহলে এমন পরিবহন টিস্যু বিহীন মূলের কাজ করার জন্য মূলের পরিবর্তে যে বিশেষ অঙ্গ উদ্ভিদে থাকে সেই অঙ্গ বা অংশকেই মূলত আমরা রাইজয়েড বলে থাকি ওকে তাহলে এদের শরীরে আমরা সেই রাইজয়েড থাকতে দেখি কোন জায়গা থেকে বের হবে রাইজয়েডগুলা সাধারণত রাইজম থেকে তার মানে রাইজম হলো ভূনিম্নস্ত কাণ্ড আর মূলের পরিবর্তে মূলের মতো কাজ করে যে অংশটা সেইটারে বলা হচ্ছে রাইজয়েড তাহলে রাইজয়েড আর রাইজমের মধ্যে কিন্তু আমরা পার্থক্য বুঝে গেছি তাহলে এই টোটালটা কি টোটালটা হলো রাইজম আর এদের গায়ে যে রোমগুলো আছে সেই রোমগুলাকে আমরা বলছি তাহলে কি রাইজয়েড আমরা অনেক সময় রাইজম আর রাইজয়েডের মধ্যে পার্থক্য ঠিক মতো করতে পারি না আমার মনে হয় যে এখন সেটা আমরা পারব ওকে তাহলে এইটা তো গেল রাইজমের হিসাব এদের রাইজমগুলো দেখতে অনেকটা বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে দেখতে বাদামি বর্ণের কিন্তু বায়বীয় কাণ্ড যেটা এইবার আমরা বায়বীয় কাণ্ডে চলে যাই এই বায়বীয় কাণ্ড যেটা সেই বায়বীয় কাণ্ডে এরা খেয়াল করো সেই বায়বীয় কাণ্ড কিন্তু আবার সবুজ আমি একটু আগেই তোমাদের দেখাইলাম বায়বীয় কাণ্ড কিন্তু সবুজ তার মানে আমরা এদের কাণ্ড সম্পর্কে জানলাম যে এদের দুই ধরনের কাণ্ড থাকবে একটা হলো ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ড যেটাকে আমরা রাইজম বলি আর একটা হলো বায়বীয় কাণ্ড যেটা সবুজ হয় আর রাইজমটা হলো বাদামি বর্ণের হয় আর রাইজমের গায়ে শরীর থেকে অসংখ্য রাইজয়েড নির্গত হয় যারা মূলের পরিবর্তে মূলের মতো কাজ করে এবার আসো এই সবুজ এরিয়াল অর্থাৎ বায়বীয় যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কাণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখো এরা দ্যাঘ্র শাখান্বিত প্রকৃত পাতা অনুপস্থিত ওকে তাহলে দ্যাঘ্র শাখান্বিত বিষয়টা আগে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে ইংরেজিতে আমরা বলে থাকি ডাইকটোমাস ব্রাঞ্চড ওকে তাহলে সেই দ্যাঘ্র শাখান্বিত যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে আমি একটু বোর্ডে আঁকি তোমরা দেখো দি অগ্র অর্থাৎ আগা থেকে যখন এই যে একটা শাখা শাখার অগ্র থেকে যখন আবার শাখা বের হবে তখন কয়টা শাখা তৈরি হবে দুইটা তার মানে শাখা থেকে শাখা হইলেই দুইটা করে শাখা হবে তখন এই জাতীয় শাখান্বিত দেহকে আমরা বলে থাকি ব্যাঘ্র শাখান্বিত দেহ তাহলে এই যে আমরা যে সাইলোটামের এরিয়াল অর্থাৎ বায়বীয় যে কাণ্ডটুকু দেখি সেই বায়বীয় কাণ্ড তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাঘ্র শাখা থাকে তোমাদের যদি সেটা তোমরা টেস্ট করতে চাও 
তাহলে এখানে দেখো আমরা একটু বড় করে এখানে দেখব শাখাটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে দেখো তাহলে এখানকার শাখা কিন্তু এই যে দেখো রাইজ রাইজমের শাখা কিন্তু কোনো নিয়ম মেনে তৈরি হয় নাই যেখানে জায়গা পাইছে সেই অনিয়মিতভাবে তৈরি হয়েছে কিন্তু তুমি যদি এখন এই বায়বীয় শাখাকে দেখো তাহলে দেখো এখান থেকে এখানে এই যে এইটা হলো মেন বডি বায়বীয় মেন কাণ্ড যেই শাখা তৈরি হয়েছে দেখো দুইটা আবার এইটা থেকে যখন শাখা তৈরি হয়েছে আবার দেখো দুইটা এই যে দেখো এখান থেকে শাখা তৈরি হয়েছে দুইটা আবার এখান থেকে যখন শাখা তৈরি হয়েছে দুইটা এবার এদের থেকেও যখন শাখা তৈরি হয়েছে দেখো এই যে দেখো এখান থেকে যখন এদের থেকে শাখা তৈরি হয়েছে দুইটা এদের থেকে শাখা তৈরি হয়েছে দুইটা আবার এইটার থেকে যখন শাখা তৈরি হয়েছে তখন আবার দুইটা দেখছ আবার এখানে দুইটা আবার এখান থেকে শাখা তৈরি হয়েছে দুইটা তার মানে যখনই শাখা তৈরি হবে যদি এইভাবে দুইটা দুইটা করে শাখা তৈরি হয় দি অগ্র অর্থাৎ শাখাটা দুই শাখার প্রত্যেকটা শাখার অগ্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে নতুন দুইটা করে শাখা তৈরি করবে যদি এমন হয় তাহলে এই জাতীয় ব্রাঞ্চ বা শাখাকে আমরা বলে থাকি দ্যাগ্র শাখা ওকে দি অগ্র শাখা থেকে দ্যাগ্র কথাটা এসছে ওকে তাহলে আমরা বোধ হয় দ্যাগ্র শাখাটা বুঝছি দেখো যখনই শাখা তৈরি হচ্ছে দুইটা এই যে এখানে এইটা থেকে হয়েছে দুইটা এটা থেকে হচ্ছে দুইটা আবার এখান থেকে হইলে দুইটা এখান থেকে যেখান থেকেই হবে শাখা তৈরি হইলে দুইটা দুইটা করে হবে কি প্রত্যেকটা শাখার অগ্র থেকে দুইটা দুইটা করে শাখা বের হবে তাহলে এমন শাখার নিত অবস্থাটাকে আমরা বলে থাকি দ্যাগ্র শাখা ওকে তাহলে মোটামুটি দ্যাগ্র শাখা কি আর অনিয়তাকার শাখা কি সেটা আমরা অনিয়মিত শাখা কি আমরা বুঝছি তাহলে যে শাখা এরকম কোনো নিয়ম মানবে না ইচ্ছা মতো যেখান সেখান থেকে শাখা বের হবে সেই জাতীয় শাখাকে আমরা বলে থাকি অনিয়মিত শাখা তাহলে রায় ভূনিম্নস্থ অংশ অর্থাৎ রায়জম কি অনিয়মিত শাখা নিয়ে গঠিত আর বায়বীয় অংশ যেটা সেটা হলো দ্যাগ্র শাখা নিয়ে গঠিত ওকে আর ভূনিম্নস্থ অংশ বাদামি বর্ণ আর বায়বীয় অংশ হলো সবুজ বর্ণের হয় এবার আসো এদের পাতার খোঁজ করি দেখো এদের কিন্তু পাতা নাই তবে পাতা না থাকলেও আমরা এই যে দেখো এখানে এই যে একটু একটু কেমন যেন একটু উপবৃদ্ধি মতো দেখতে পাচ্ছি এই উপবৃদ্ধি মতো গঠনগুলাকে আমরা স্বল্পপত্র বলে থাকি অর্থাৎ স্বল্পবত পত্র এদের থাকতে দেখা যায় প্রকৃত পাতা কিন্তু এদের থাকে না তবে এদের এই কাণ্ডে জায়গায় জায়গায় অনিয়মিতভাবে যেখানে সেখানে কি হয় স্বল্পবৎ পাতার উৎপন্ন হয়ে থাকে আমরা একটা বাস্তব ছবি যদি দেখি তাহলে স্বল্পবৎ পত্র বোঝার চেষ্টা আমরা করতে পারি বাস্তব ছবিতে আচ্ছা এইটা না আমরা এখানে একটা আচ্ছা এই আচ্ছা এই ছবিটা আমরা যদি দেখি হ্যাঁ তাহলে দেখো এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে বাস্তব ছবি আমরা এখন দেখছি তাইলে এই যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে খাড়া যে অংশটুকু এই যে এখানে একটুখানি অংশ এই অংশটুকু কি এই যে এখানকার এই অংশটুকু এইটা হলো সেই স্বল্পবৎ পত্র এই যে দেখো এই জায়গায় এতটুকু কি স্বল্পবৎ পত্র স্বল্পবৎ পত্র তাহলে এইভাবে এদের এই কাণ্ডে জায়গায় জায়গায় স্বল্পবৎ পত্রের সৃষ্টি হয় এবং স্বল্পবৎ পত্র কিন্তু আবার দুই ভাগে ভাগ থাকে বিভক্ত থাকে আমরা একটু পরে আর একটা ছবিতে সেটা দেখব যে স্বল্পপত্র যে দুই ভাগে বিভক্ত থাকে আর একটা ছবিতে একটু পরে আমরা সেটা দেখব এখন তোমাদের প্রশ্ন যে স্যার এই স্বল্পবৎ পত্রের গোড়াই এই যে এমন ডিমের মতো এইগুলা কি এই ডিমের মতো যে গঠনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এদেরকে এরাই হলো স্পোরান জিয়াম তবে এখানে দেখো এই এখানে মোট তিনটা স্পোরান জিয়াম আছে এই একটা এই একটা এই আর একটা তিনটা স্পোরান জিয়াম এখানে কিন্তু গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করছে এই স্পোরান জিয়ামের গুচ্ছকে আমরা বলে থাকি সিনান জিয়াম কি বলি সিনান জিয়াম তার মানে এক একটাকে তুমি এক একটা স্পোরান জিয়াম বলতে পারবা না টোটালটাকে তোমাকে বলতে হবে সিনান জিয়াম আর সিনান জিয়াম তৈরিকারী যে তিনটা খণ্ড এক দুই তিন এমন এই যে উপর থেকে দেখলে তিনটা খণ্ড ভালো মতো বোঝা যায় ভালো করে দেখো তিনটা খণ্ড ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে এক দুই তিন এই প্রতিটা খণ্ড হলো অ্যাকচুয়ালি এক একটা হলো স্পোরান জিয়াম এখন দেখো সিন শব্দের অর্থ হলো একত্রিত 
আর স্পোরান জিয়াম যখন একাধিক স্পোরান জিয়াম যখন একাকার হয়ে কখন নতুন বডি তৈরি করে বড় বডি তৈরি করে তখন তাদেরকে আমরা বলি সিনান জিয়াম অর্থাৎ সিন শব্দের অর্থ হলো একত্রিত আর স্পোরান জিয়ামের জিয়াম কথাটুকু নিয়ে এমন নামকরণ করা হয়েছে যে একত্রিত অবস্থায় অনেকগুলা স্পোরান জিয়াম সেইটাকে আমরা এক কথাই বলছি সিনান জিয়াম ওকে তাহলে এইটা হলো সেই একটা সিনান জিয়াম তাহলে এমন অসংখ্য সিনান জিয়াম কিন্তু একটা সাইলোটামের শরীরে আমরা থাকতে দেখি কোথায় থাকে সাধারণত ওই যে যে স্বল্পপত্র সেই স্বল্পপত্রের কক্ষে বা গোড়াই থাকতে দেখি স্বল্পপত্রগুলো আমি বলছি সাধারণত এরা দুই ভাগে বিভক্ত অবস্থায় থাকতে দেখা যায় আমরা আর একটা ছবি দেখলে বোধহয় স্বল্পপত্রের যে দুই ভাগ সেইটা আমরা বুঝতে পারব এবং সাথে সাথে যেটা হবে সেইটা হলো সেটা হলো এই স্বল্পপত্রের সাপেক্ষে কিভাবে এই সিনানজিয়াম অবস্থান করে সেইটাও বোধহয় আমরা বুঝতে পারব এখানে দেখো এই যে এখানে যদি দেখি তাহলে এই যে নিচের যে অংশটুকু এই যে অংশটুকু এইটাই কিন্তু সেই স্বল্পপত্র এই যে নিচে একটুখানি অংশ স্বল্পপত্র আর এইটা হলো একটা সিনানজিয়াম এটা পাশ থেকে দেখলে এবার সামনে থেকে দেখো এই যে দেখো দুই ভাগ এই একটা এই একটা অর্থাৎ স্বল্পপত্রটা দেখো দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে দেখছো এই যে স্বল্পপত্র এই যে এই একটা ভাগে ভাগ হয়েছে আর এই পাশে দেখো আর একটা ভাগে ভাগ হয়েছে হয়ে তার যে কক্ষ সেই কক্ষে হলো সিনানজিয়াম অবস্থান করছে ওকে তাহলে আমরা এদের মূল কাণ্ড পাতা এইগুলা মূল নাই মূলের পরিবর্তে রাইজাইট আছে এটা জানলাম কাণ্ড কেমন হয় সেটা জানলাম এদের পাতা কেমন হয় সেটা জানলাম এদের পাতার তো নাই পাতার মতো যে গঠনটার নাম হলো স্বল্পপত্র সেটা কেমন হয় সেটা জানলাম কোথায় থাকে দেখতে কেমন সেটা জানলাম এবার আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো এই যে সিনানজিয়াম এই সিনানজিয়ামটাকে আমি কি বলছি যে স্পোরানজিয়ামের গুচ্ছ তাহলে এই সিনানজিয়ামের মধ্যেই তাহলে কি হবে স্পোর উৎপাদিত হবে আমরা জানি স্পোরানজিয়ামের মধ্যে উৎপন্ন হয় হলো স্পোর তাহলে সিনানজিয়াম বলতে তিন স্প তিনটা স্পোরানজিয়ামের গুচ্ছ তাহলে সিনানজিয়ামের মধ্যে তিনটা স্পোরানজিয়াম আছে আর প্রতিটা স্পোরানজিয়ামের মধ্যে কিন্তু কি হয় স্পোর তৈরি হয় তাহলে সেই বিষয়টাই আমরা এখন জানব বা শিখব যে এই সিনানজিয়ামের মধ্যে কোথায় কিভাবে স্পোর তৈরি হয় এতটুকু যদি আমরা জেনে যেতে পারি তাইলে তাহলে সেইটাই আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় শেষ হবে কারণ আমরা টার্গেট করছিলাম যে আমরা এই সাইলোটামের শ্রেণীবিন্যাস গত অবস্থা সাইলোটামের বাহ্যিক গঠন বাহ্যিক গঠন অন্তগঠন কিন্তু আমরা পরে পড়ব বাহ্যিক গঠন এবং কোথায় কিভাবে স্পোর উৎপাদিত হয় সেই বিষয়গুলাই আজকে আমরা আলোচনা করব মূলত তাহলে এখন বাহ্যিক গঠন কিন্তু আমরা সাইলোটাম সম্পর্কে ভালো মতো শিখে গেছি এবার আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো এই সিনানজিয়ামের গঠন অর্থাৎ সিনানজিয়ামের মধ্যে কোথায় কিভাবে স্পোর উৎপাদিত হবে এবং স্পোরগুলো কেমন হবে সেইটা মূলত আমরা এখন স্টাডি করব তাহলে আমি যদি এখানে ছবি দেখাই তাহলে এইটুকু মনে করো এই যে এখানে যে অংশটুকু দেখাইলাম এইটা মনে করো সেই স্বল্পপত্র আর এই জায়গাটাই আছে হলো সিনান জিয়াম এইটা হলো সিনান জিয়াম আমি এবার এই সিনান জিয়ামটাকে নিয়ে গিয়ে বড় করে দেখাবো সিনান জিয়ামে কয়টা পাঠ বলছি আমি তিনটা স্পোরান জিয়াম মিলে একটা সিনান জিয়াম তাহলে দেখো এইটা আমি একটা সিনান জিয়ামকে এখানে জুম করছি বড় করে দেখাচ্ছি তাহলে তার মধ্যে এইটা একটা স্পোরান জিয়াম এইটা আর একটা স্পোরান জিয়াম এইটা আর একটা অর্থাৎ তিন স্পোরান জিয়ামের গুচ্ছ হলো একটা সিনান জিয়াম তাহলে তিনটা স্পোরান জিয়ামকে আমি এখানে দেখাইলাম এখন এদের গঠন ভালো করে বুঝতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হলো প্রস্তুতচ্ছেদ করতে হবে তাহলে আমি এখন এই জায়গা থেকে কেটে ফেলব তাহলে এখানে কেটে ফেললে সেটারে কি বলা হবে প্রস্তুতচ্ছেদ আমরা জানি এইভাবে কাটলে সেই কাটটাকে বলা হয় প্রস্তুতচ্ছেদ এবার আমরা যখন এটাকে প্রস্তুতচ্ছেদ করে একটু যদি থ্রি ডি ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এই যে খেয়াল করো এই হলো এই হলো এদের প্রস্তুতচ্ছেদ করার পরে যে 
3D image ta toiri hobe eder ba 3D view ta toiri hobe shei view ta ami ekhane dekhanor chesta korchi ar ei je gorar dike jodi ami dekhi tale ei gorar dike shei kintu ki ache dikhondito sholko potro ache je ami ekhane red color diye shei dikhondito sholko potro dekhalam jeta sporangium er gorar dike obosthan kore okay ar ei ta tale pura ta amra ekhon bolte pari je ei ta holo ekta सिनांजियम एर टोटल सिनांजियम एर प्रस्तुत से देख छोवी एबर ए सिनांजियम में तले कोई टा तीन टा कोरे इस पुरांजियम में गोठी तो एबर आम्र ए सिनांजियम एर माजे ए सिनांजियम एर माजे एवं ए सिनांजियम सॉरी ए इस पुरांजियम एर माजे इस पुरांजियम एवं ए इस पुरांजियम एर माजे आम्र विशेष टाइपे टिश्यू थकते তাইলে এই গ্রিন কালার দিয়ে আমি এখন সেই টিস্যুদেরকে দেখাচ্ছি এই হলো প্রত্যেকটা স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের টিস্যু এইটারে যদি আমি এখন একটু 3D ইফেক্ট দিই তাইলে এমন এই হলো সেই বিশেষ ধরনের টিস্যু গ্রিন কালার দিয়ে আমি যতটুকু দেখাইলাম তাইলে প্রত্যেকটা স্পোরাঞ্জিয়ামের কেন্দ্রে এমন এমন বিশেষ ধরনের টিস্যু আছে এই যে এমন বিশেষ ধরনের টিস্যু আছে প্রত্যেকটা স্পোরাঞ্জিয়ামের কেন্দ্রে ওই টিস্যুটুকুকেই মূলত আমরা বলে থাকি স্পোরোজেনাস টিস্যু আর এই স্পোরোজেনাস টিস্যুর বাইরে দেখো কয়েক লেয়ার বিশিষ্ট এই যে কয়েক লেয়ার বিশিষ্ট এখানে কিন্তু আবরণ আছে এই ভাবে যে আবরণটুকু থাকে সেই আবরণটাকে আমরা বলে থাকি জ্যাকেট কি বলি জ্যাকেট তার মানে প্রতিটা স্পোরাঞ্জিয়ামের বাইরে জ্যাকেট নামক একটা কি লেয়ার থাকে যেটা কি মাল্টি সেলুলার লেয়ার অর্থাৎ কয়েক কোষী লেয়ার আর প্রত্যেকটা স্পোরাঞ্জিয়ামের কেন্দ্রে থাকে একগুচ্ছ স্পোরোজেনাস টিস্যু একগুচ্ছ স্পোরোজেনাস কোষ আর স্পোরোজেনাস কোষের গুচ্ছকেই মূলত আমরা স্পোরোজেনাস টিস্যু বলি তাহলে এই ভাবে প্রত্যেকটা এইসে স্পোরাঞ্জিয়ামেই কিন্তু তুমি এমন পাবা এমন তিনটা স্পোরাঞ্জিয়াম যখন একাকার হয়ে যায় একত্রিত হয়ে যায় তখনই সেটাকে আমরা সিনানজিয়াম বলি কারণ সিন শব্দের অর্থ কি একত্রিত আর স্পোরাঞ্জিয়ামের সংক্ষেপে আমরা বলছি জিয়াম দিয়ে নামকরণ করছি আমরা সিনানজিয়াম ওকে এবার দেখো তাহলে আমি এখন এখান থেকে যে স্পোরোজেনাস টিস্যু আছে সেই স্পোরোজেনাস টিস্যুকে আমি এই জায়গাটা একটু জুম করব তাহলে এই মনে করো সেই স্পোরোজেনাস টিস্যু আর এইগুলা সব এক একটা স্পোরোজেনাস কোষ এই যে এইগুলা সব এক একটা স্পোরোজেনাস কোষ বোঝাইতে পারছি তাহলে আমি জাস্ট এইখান থেকে স্পোরোজেনাস টিস্যুটুকুকে জুম করে উপরে উঠাই নিয়ে গেছি তাহলে এই প্রত্যেকটা কোষকে আমরা এক একটা স্পোরোজেনাস কোষ বলে থাকি আর এই স্পোরোজেনাস কোষের গুচ্ছকে আমরা বলে থাকি স্পোরোজেনাস টিস্যু এখন দেখো এই সাইলোটামের দেহে ए पर्त जत जे सब अंग प्रत्यंग देखल प्रत्येकता अंग प्रत्यंगेर ही कोष हल डिप्लयड है कोषगला कम है डिप्लयड अर्थात टू एंड संख्यक क्रोमोजम विशिष्ट है से हिसाब से सीनानजियम प्राचीर स्पोरानजियम प्राचीर अर्थात जैकेटर जो कोषगुल्लो आज है ता डिप्लयड साथ ही स्पोरोजन टीस्यूर प्रति कोष ही क्योंकि डिप्लयड ओके एबार एखने जो स्पोरोजन टीस्यू आर सब ना सब ना किसु किसु कोष किसु किसु कोष कि हटात कर विभाजित हो मिओसिस पद्धति मन करो ये कोषा कोषा एक् मिओसिस पद्धति विभाजित हो कटा कोष तैरि कर चार्टा ये चार्ट कोष तैरि कर प्रत्येक कोष ही धीरे धीरे कि स्पोरे रूपान्तरित हो तर मैं एन बोलते स्पोरोजन टीस्यूर मध्य যে স্পোরোজেনাস কোষগুলা থাকে তারা বিভাজিত হয় তারা বিভাজিত হয় কোন পদ্ধতিতে মিওসিস পদ্ধতিতে এবং মিওসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হওয়ার কারণে প্রত্যেকটা যেগুলা প্রত্যেকটা স্পোরোজেনাস সেল যারা বিভাজিত হয় তাদের থেকে চারটা করে হ্যাপ্লয়েড স্পোরের সৃষ্টি হয় এখন স্পোরোজেনাস টিস্যুর কিছু কিছু কোষ কিন্তু আবার কি হয় বিভাজিত না হয়ে বিগলিত হয়ে বিগলিত হয়ে স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে থাকে উদ্দেশ্য কি অন্য স্পোরোজেনাস সেলগুলাকে কি দেওয়া নিউট্রেশনের সাপ্লাই দেওয়া এবং যখন স্পোরগুলা তৈরি হয়ে যাবে 
स्पोर गुला के मैच्यूट कराओ किंतु प्रयोजन तय स्पोर गुला के लालून पालून करा जनों किंतु न्यूट्रेशन है दौर कराई छे न्यूट्रेशन है सप्लाई दवा तर मने ए स्पोरोजेनस टिश्यूर 100 परसेंट सेल किंतु मियोसिस पद्धति ते विभाजित है ना उदिक अंशों कोश विभाजित है एवं जेगुला विभाजित है ना छे गुला गोले गिये गोले गिये की करे इस्पो बाकी स्पोरोजेनस सेल गुला एवं इस्पो देर के नियमितो की दिते थके न्यूट्रेशन सप्लाई दिते थके अर्थात न्यूट्रेशन बोलते जे अमना जानी पुष्टि उपादन सप्लाई दिते थके जनो इस्पोरोजेनस सेल गुला विभाजित है इस्पो तुरी करते पारे आर इस्पो जे गुला तुरी है जाए तारा जनो की सर्वाइव करते पारे ए जनो ये किंतु न्यूट्रेशन बा इशेर पुष्टि दौर कर है छे ही पुष्टि सप्लाई दे आज जनो इस्पोरोजेनस टिश्यूर किसू किसू सेल गोले गिये ए ही विशेष व्यवस्था पना गोड़े तोले ओके तेले ए ही भावे जोखोन इस्पोर गुला तोरी हबे तेले इस्पोर गुला क्या मन होलो हैप्लाइड होलो तेले ए ही भावे इस्पोर गुला जोखोन ओने एक इस्पोर तोरी हबे पोत्तेक्टा सिनान पोत्तेक्टा की इस्पोर अंजिया में मध्य तोखोन इस्पोर अंजिया में मध्य एक धरने चाप चाप सिस्टी हबे क्या न तो अपन इस पर कोटि विशेष धरों ने चापे सिस्ट हबे, छे ही चापे, छे ही चापे की हबे इस पर अंजियाम फेटे जाबे, की भावे फट बे, ऐ जो देखो, आमला जो दे एकाने इस पर अंजियाम एक छोबी टा देखी, एकाने बस तो छोबी जो दे देखी इस पर अंजियाम एक, ऐ जो, एकाने जो दे आमला देखी, पहले देखो, पोत्तेक पोतीटा स्पोरांजियम किंतु फटात जोनो एक टा जॉइंट आसे देख सो ए जे ए टा हलो एक टा स्पोरांजियम आर ए तीन टा स्पोरांजियम मिले हलो सिनांजियम तले ए जे एक टा स्पोरांजियम हम रा देखते बात सी ए स्पोरांजियम में जे माजे एक टा दाग के दाग मोतो देखते पाव ए दाग ऑनचोल टा थे के मूलो तो स्पोरांजियम ए जॉइंट गुला की उपोत्थि के नीचे पर जन तो फेटे जावे उपोत्थि के नीचे दिखे फटे उपोत्थि के धीरे-धीरे नीचे दिखे फेटे जावे फेटे के लिए ए जगह टाइ देखा जावे खाने एक टक क्रैक ऊपर दिखे एक टक क्रैक सिस्ट है वे वो ही फटोल दिए वो खाने जो क्रैक बा फटोल तो रहा वे वो ही फटोल दे किंतु एक है ना देखो ए जे देखो ए इट्टा होलो शेरी सिनांजियम ए जे ऐतो टुकु की सिनांजियम आर ए इ जगह देखो शेरी सिनांजियम टा फेटे गए सर देख सर जे सिनांजियम टा फेटे गए सर जे गाड़ो शब्द जे जगह देखा जाता है वो ही जगह टा ये मूलों तो फेटे गए सर ए इ भावे उपोत्थी के नीचे दिखे होलो ये शेरी तो तीन टाइप्स पर अंजियम फाट ले पूरा सिनांजियम टाइप फेटे के से बोला हम रा धोरे नहीं एवं तार मध्य थी के मैचियो डिस्पोर गुला बेर हुए आश्ते था के अखंड देखो ये अंकुश टुकु भालो मोतो एक टुकी मोनेरक बा कारण आमादेर आरक्टा टॉपिक आसे शेखाने की है से जब विभिन्न धारों ने टेरिडोफाइट तो शेइ कारों ने ये साइलोटा मेरे क्षेत्रे एक तो टुकु मोने रखो ये भावे अमरा जाते दर के मॉडल धर वो विभिन्न विभागेर पुत्तक विभागेर एक तो दुई टक ओरे टेडोफाइट्स के मॉडल धरे जोखन अमरे स्टडी कर बो एवं तादर की भावे इस्पोन निर्गत है शेटा तो खान थी के तादर जीवन लाइफ हिस्टोरी बा� ऐमोन एक टा बड़ो प्रश्नो बातों आधे रहलो सिलेबस ऐमोन एक टा टॉपिक आसे जे टेरिडोफाइट्स से विभिन्न धरने टेरिडोफाइट्स से इस्पोन निर्गमने प्रक्रिया तेले शे प्रक्रिया गुला शिक्षा जावा तेले अनेक गुला पोर्ट है वे तार मुद्दे एक टा किंतु आज के हम रा शिक्षा गलम ठीक है � फाइंडिंग्स टा बेर है आश्लो, छे टा एक बार आमी छोंके पे तुम्हारे सामने एक टू तुले धरी, छे टा हलो, जे साइलोटम एक टा 
সাইলোফাইটা বিভাগের গণ নাম এই গণে অনেকগুলা প্রজাতি আছে সেই গণে এই গণের সাইলোটাম গণের যে প্রজাতিগুলো আছে তার যে ওভারঅল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সবগুলার যে কমন বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেইগুলা আমরা এখন জানব কি সেটা যে এদের দেহ মূলত দুই তিনটে অংশ নিয়ে গঠিত হইতে দেখা যায় এক হলো কাণ্ড পাতা আর সিনানজিয়াম এদের কাণ্ড আবার দুই প্রকার হয় ঘূর্ণিমস্ত রূপান্তরিত কাণ্ড যেটাকে আমরা বলি রাইজম আরটা বায়বীয় কাণ্ড সাথে এই স্বল্পপত্র যেটা সেটা পাতার মতো গঠন ঠিক পাতা না প্রকৃত পাতা না স্বল্পপথ বিশেষ গঠন যাদেরকে আমরা বলে থাকি স্বল্পপত্র আর সিনানজিয়াম তিনটা স্পোরানজিয়ামের গুচ্ছকে আমরা সিনানজিয়াম বলি সাধারণত স্বল্পপত্রের অক্ষে বা গোড়াই এরা সাধারণত অবস্থান করে ওকে এদের যে ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ড সেটাকে আমরা রাইজম বলি সেটা অনিয়মিত শাখা বিশিষ্ট অর্থাৎ কোনো নিয়ম মেনে তার শাখা তৈরি হয় না কিন্তু বায়বীয় কাণ্ড সাধারণত কি হয় তারা ব্যাঘ্র শাখান্বিত হয় কোনো কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে বায়বীয় কাণ্ডটা খুবই দৃঢ় অর্থাৎ রিজু আর কোনোটা ক্ষেত্রে নমনীয় সাধারণত আমরা দেখে থাকি যে সাইলোটাম নোডাম নামে যে প্রজাতিটা তার ক্ষেত্রে আমরা দৃঢ় বায়বীয় কাণ্ড থাকতে দেখি আর সাইলোটাম ক্যালাসিটাম ক্যালাসিডাম আছে এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি নমনীয় কাণ্ড অর্থাৎ কাণ্ডটা রিজু না ঝুলে যাই ওকে এরা সাধারণত পরশ্রায়ী হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো উদ্ভিদের উপরে উদ্ভিদের অংশ পাতা টাতা পচে যে মাটি বা হিউমাস তৈরি করে সেই মাটিতে সেই মাটিতেই মূলত এরা জন্মে সেই মাটির মধ্যেই এরা জন্মে এদের কাণ্ডটা সেই মাটির মধ্যে লুকায়িত থাকে আর বায়বীয় অংশ অর্থাৎ সেখান থেকে এই ঝুলন্ত বা খাড়াভাবে কাণ্ড বের হয়ে আসে এদের যে স্বল্পপত্র সেগুলা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সবুজ বর্ণের বায়বীয় কাণ্ড টোটালটাই সবুজ বর্ণের আর এই রাইজমটা সাধারণত হয়ে থাকে হলো বাদামি বর্ণের রাইজমের গা থেকে অসংখ্য রাইজয়েড বের হয় রাইজয়েড হলো মূলের পরিবর্তে থাকা মূলের মতো কাজ করা বিশেষ ধরনের অঙ্গ বা অংশ যাদেরকে আমরা বলে থাকি হলো রাই জয়েড ওকে এই রাইজয়েডে কোনো পরিবহন টিস্যু নাই কিন্তু আমরা যদি সাইলোটামের কাণ্ড দেখি সেটা কি হইতে পারে রাইজমও হইতে পারে আবার বায়বীয় কাণ্ডও হইতে পারে সেই কাণ্ডে অবশ্যই কি সেখানে পরিবহন টিস্যু আছে এবং এদের স্টিলি হলো প্রোটো স্টিলি টাইপ প্রোটো স্টিলি টাইপের স্টিলি আমরা এদের শরীরে থাকতে দেখি ওকে এদের বায়বীয় কাণ্ড সবুজ তো আগেই বলছি এরা ব্যাঘ্র শাখান্বিত হয় ওকে এদের স্পোরানজিয়ামগুলা পুরো আবরণে আবৃত যেটাকে আমরা বলে থাকি জ্যাকেট আর জ্যাকেটের মধ্যে থাকে স্পোরোজেনাস টিস্যু সেই স্পোরোজেনাস টিস্যু থেকে সাধারণত প্রতিটা স্পোরোজেনাস টিস্যু তৈরিকারী যে কোষগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি স্পোরোজেনাস সেল আর স্পোরোজেনাস সেলগুলো মিওসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে প্রত্যেকটা স্পোরোজেনাস সেল থেকে চারটা করে আর যারা বিভাজিত হয় তাদের প্রত্যেকটা যারা বিভাজিত হবে তার প্রত্যেকটা থেকে চারটা করে হ্যাপ্লয়েড স্পোরেজ সৃষ্টি হয় তবে স্পোরোজেনাস টিস্যুর কিছু কিছু কোষ বিভাজিত না হয়ে বরং তারা গলে গিয়ে কি হয় অন্যান্য স্পোরোজেনাস সেল এবং স্পোরদেরকে খাদ্য বা নিউট্রেশন সাপ্লাই দিতে থাকে তাহলে মোটামুটি এই ছিল আমাদের আলোচনা যেখানে আমরা সাইলোটামের শ্রেণীবিন্যাস সাইলোটামের বাহ্যিক গঠন এবং সাইলোটামের কোথায় কিভাবে স্পোর উৎপন্ন হয় সেইটা আমরা শিখলাম আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমরা এই স্পোর যে উৎপন্ন হলো সেই স্পোর উৎপন্ন হয় কি হয় পরবর্তীতে কি হয় তারপর থেকে আমরা কাহিনী শুরু করব ইনশাল্লাহ তাহলে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো দোয়া করো আমার জন্য দোয়া করো সারা বিশ্বের জন্য ঠিক আছে যে আমরা দ্রুত যেন দ্রুত যেন এই দূরত্বটা কমাই ফেলতে পারি তোমাদের সাথে অর্থাৎ এখানে হয়তো বা তোমরা আমাদের দেখছো এই ক্লাসগুলাকে আমি বলে থাকি দুধের সাথ ঘলে মেটানো কারণ ইন্টারাকশন বা তোমাদের যখন রিয়াকশন আমরা না দেখতে পাচ্ছি বা সামনাসামনি যখন না আসছি তখন কিন্তু টিচিংয়েরও মজা নাই আবার এখানে কি শেখারও কিন্তু মজা নাই আর শুধু টপিক ক্লিয়ার করে গেলাম এইটাই কিন্তু মূল শিক্ষা না শিক্ষাকে আরও অনেক কিছু আচার আচরণগত অনেক ধরনের শিক্ষা যেটা ক্লাসরুমে পাওয়া সম্ভব যেটা এইভাবে মানে যন্ত্রের মাধ্যমে যান্ত্রিক শিক্ষাই কি আসে হয়তো বা সিলেবাস কিছুটা ক্লিয়ার হয় বা অনেকখানি ক্লিয়ার হয় কিন্তু জীবনে শুধুমাত্র সিলেবাসের শিক্ষাই শিক্ষা না আর অনেক শিক্ষার দরকার সেই শিক্ষা জীবন চলার জন্য শিক্ষা দরকার সেই সকল শিক্ষা আসলে 
কখনোই সামনা সামনি ছাড়া সম্ভব না ইন্টারাকশন ছাড়া সম্ভব না ওকে তাহলে ভালো থেকো দোয়া করো যেন যত দ্রুত সম্ভব আমরা প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাপনায় আবার চলে আসতে পারি সেই দোয়া আল্লাহ তালার কাছে করো যেন আমরা আবার পুনরায় পুনর্মিলিত হইতে পারি ভালো থেকো সবাই দোয়া করো আমার জন্য দোয়া করো সারা বিশ্বের জন্য ধন্যবাদ সবাইকে